Rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le vendredi 19 octobre 2022. Je continue ma lecture de cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne, qu'il a écrit en 1915. 46, en plein, il a été publié à cette époque-là, il a dû être écrit euh, voilà, à la fin de la guerre de 39-45, et tout à l'heure j'ai lu la, cette partie-là de la quatrième de couverture, et dans cette quatrième de couverture, qui est là, une chose m'a sauté aux yeux tout à l'heure, après, après avoir euh, relu, en fait. La première fois, je l'ai lu, et puis je n'ai pas, pas saisi vraiment ce que j'avais lu. Euh, J'étais trop pressé de, euh, de, de, de continuer... Euh, le, le premier chapitre. Et, euh, mais là, il y a quelque chose de très très intéressant. Quand je l'ai relu, je me suis rendu compte de ça. Et je pense qu'il y a assez, assez fréquemment, je, je lis des... Il y a des passages qui m'échappent où je n'arrive pas à voir vraiment l'importance de ce que je suis en train de lire. Et là, je vais le relire. Et ça mérite vraiment une, une réflexion. Alors, je commence la lecture. « Tel est le cas de toutes les civilisations que nous pouvons appeler normales ou encore traditionnelles. » Alors, <coughs> normal et traditionnel, je pense que quand il parle de normal et de traditionnel, c'est les... Les civilisations qui ne se sont pas déconnectées de leurs racines, de leur base spirituelle, en somme. Hein? À mon sens, c'est ça. Donc, il y a entre elles, donc tel est le cas de toutes les civilisations. Alors, je, je vais prendre un peu plus haut. Il peut y avoir une sorte d'équivalence entre des civilisations de formes très différentes dès lors qu'elles reposent toutes sur le même principe sur les mêmes principes fondamentaux dont elles représentent seulement des applications conditionnées par des circonstances variées. Tel est le cas de toutes les civilisations que nous pouvons appeler normales ou encore traditionnelles. Il n'y a entre elles aucune opposition essentielle et les divergences, s'il en existe, ne sont qu'extérieures et superficielles. Alors, comme il s'agit d'une euh, mise en perspective entre l'Orient et l'Occident, je pense qu'il qu regroupe dans ces civilisations qui n'ont pas entre elles d'opposition essentielle, de divergence, les civilisations traditionnelles telles que euh, l'islam, par exemple, puisqu'il il était... Euh, il avait adopté cette, cette religion, l'hindouisme, etc., le, la civilisation chinoise. On peut le, le dire de toutes les civilisations <coughs> qui, qui, ont encore, qui sont encore proches de, leur, de, de ses racines. On pourrait le voir avec les, les, les aborigènes, avec euh, la, les, les civilisations africaines à l'époque, etc., euh, il faut resituer cette, cette écriture dans les années donc 46, 1946, 1950, voilà, mais de cette époque-là, entre le début du siècle et la première partie du, du 20e siècle. Par contre, donc je continue ma lecture, par contre, une civilisation qui ne reconnaît aucun principe supérieur, 
et là je pense qu'il pointe du, du, du doigt l'Occident, à l'époque, donc qui ne, qui ne reconnaît aucun principe supérieur simplement parce que il l'a mis de côté pour pouvoir développer euh, le pour pouvoir développer sa, la société de consommation la société le, ce, ce monde capitaliste le, et euh, que, qui était en vogue à l'époque hein, donc qui avait mis à distance le spirituel pour pouvoir faire passer le, la société laïque. C'était important pour l'humanité que ça se passe comme ça. Mais il y avait, il a pointé du doigt le fait qu'une société comme ça ne pouvait plus comprendre les sociétés traditionnelles, ne pouvait donc plus comprendre finalement son père, ce, ce, ça, si on, si, euh, et c'est un peu comme ça que je l'ai écrit moi sur la mécanique universelle, euh, je, je dis que les sociétés traditionnelles, c'était le, le père, de, par exemple, de l'Amérique, euh, l'Inde, etc., la Chine, l'Afrique, les, les, voilà, les, euh, l'Océanie, toutes ces sociétés-là, c'était les pères symboliques de l'adolescent qui étaient euh, le, euh, les États-Unis. <coughs> son fils, voilà, c'était son, son fils adolescent avec l'Europe, pareil, une sorte d'adolescent qui était là. <coughs> Et en fait, qui refusait, et qui, qui refuse encore d'ailleurs, qui refuse l'apport le, le, du père, qui dit, toi, tu ne tu comprends rien, voilà, tu, 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 tu es déconnecté, écoute-moi, c'est moi qui dois imposer les, les, les choses, je ne veux rien apprendre de toi, je n'ai rien à apprendre de toi, ce que je veux, c'est que tu, que, que, tu, que tu écoutes, voilà, que, que, c'est moi maintenant qui suis le... Euh, le chef, quoi, hein, c'est le fils qui, qui tue le père, symboliquement. Hein. Donc c'est l'inverse du, du totem, du père qui se pose en totem et qui empêche le fils de faire sa, sa crise d'adolescence. Là, il est dans l'Europe, le, l'Occident, était en crise d'adolescence et il est en crise d'adolescence. Il refuse l'apport du père. <coughs> Il lui dit, toi, tu comprends rien, etc. <coughs> Suis mon truc. Euh, voilà. Euh, il faut que, que tu te soumettes à, mes, à, à, à ce que moi, je, je pense. Il faut que tu manges de la viande. Il faut que tu... Voilà, on va te... Il balance du, du McDonald's en Inde alors que depuis 5000 ans, 4000 ans, 3000 ans... Euh, ils allaient vers le végétarien, vers... Enfin, voilà, tout, toute cette façon d'être <coughs> est complètement rejetée par ce fils symbolique qu'est l'Occident en réalité. Alors, donc, par contre, une civilisation qui ne reconnaît aucun principe supérieur, qui n'est même fondée en réalité que sur une négation des principes et par là même dépourvu de tout moyen d'entente avec les autres, car cette entente, pour être vraiment profonde et efficace, ne peut s'établir que par en haut, c'est-à-dire par la spiritualité, c'est-à-dire précisément par ce qui manque à cette civilisation anormale et déviée. Donc pour lui, la civilisation occidentale est anormale et déviée, et elle ne peut pas comprendre les civilisations traditionnelles, parce qu'elle ne peut pas, établir de relations, d'entente par le haut, qui est la spiritualité. En fait, les... c'est pour ça que les civilisations encore qui sont au contact de leur spiritualité peuvent se comprendre par le haut. Les, les... Je pense que même si euh, euh, c'est... 
je, je, voilà, je pense que les, les, les civilisations premières, comme on les appelle, il me semble, <coughs> peuvent s'entendre avec l'hindouisme, avec l'islam, avec <coughs> le judaïsme dans son sens euh, spirituel. Et je, je pense que ces, ces grands spirituels que sont encore ces sociétés qui, sont, qui ont préservé leur spiritualité peuvent co se comprendre entre elles. Et l'Occident est déconnecté, il n'arrive pas à, à, à communiquer avec. Il vient en disant, non, vous ne vous comprenez rien, y a, Dieu n'existe pas, il n'y a, euh, voilà, a plus à réfléchir avec tout ça. C'est le marché qui, qui prédomine, c'est il faut vivre comme ça, il faut, voilà. <coughs> Sans comprendre que il est dans un système totalement absurde. Et les, les civilisations traditionnelles, anciennes, bon, ont joué le rôle du père, c'est-à-dire tolérant. Bon, ben, ok, tu, voilà, ils n'ont pas contrarié, ils n'ont pas contrarié le, la crise d'adolescence du, du, du fils. Ils l'ont ils ont laissé faire, ils ont laissé, même, ils ont laissé le fils maltraiter le père, en réalité. Il s'est laissé maltraiter en disant, bon, ben, il comprendra un jour ou l'autre, ça, voilà, ça, il reviendra. Et je pense qu'on va commencer à, à comprendre, parce qu'on est encore dans ce mécanisme-là. On est encore dans cette... Et, et en, en, en réalité, ce qu'a écrit René Guénon, moi je ne l'avais pas lu, je ne connaissais pas du tout ça, mais j'ai écrit quelque chose de très similaire, parce que c'est encore d'actualité. Donc j'ai... J'ai analysé la société, l'Occident, de la même manière en, euh, il y a 20 ans quand j'ai commencé à écrire la mécanique universelle. J'ai compris qu'il y avait ce problème d'adolescence de, dans, dans l'Occident et qui, qui l'empêchait vraiment d'être de, de, en relation correcte avec, avec son père symbolique. <coughs> Alors, dans l'état présent du monde, nous avons donc d'un côté toutes les civilisations qui sont demeurées fidèles à l'esprit traditionnel et qui sont les civilisations orientales et de l'autre une civilisation proprement antitraditionnelle qui est la civilisation occidentale moderne. Et oui, c'est ça. Alors, là, il y a une sorte de critique de ça. Mais... L'humanité devait passer par ça. Par ça. Le Fils devait euh, euh, renverser la table, devait euh, faire tomber tout le système religieux de, de manière à faire table rase de, ce, de, de ça euh, pour imposer sa, sa, une, une vision plus... pour nettoyer en fait le, 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 ce système et pour pouvoir permettre aux religions de revenir avec que l'essence le, que, que, que qui, qui est importante du religieux, c'est-à-dire ce qui le, le relie par le haut, le, 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 le haut spirituel, le, le niveau supérieur du spirituel. Et c'est pourquoi, de, sur la mécanique universelle, je pense que c'est on, 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 ce que j'écris, est une réalité, on, on va vers l'ultime perfection qui sera l'extase possible, parce que c'est le degré absolu du spirituel. Le religieux, le, le, le dogme, les dogmes religieux, etc., il y a plein de, de trucs qui doivent être effectivement dépassés, on va dire. Et donc, ce, ce combat... <coughs> Euh, laïque, cette, cet excès de, de laïcité a eu pour rôle de mettre à distance justement le côté euh, réactionnaire du religieux. Mais maintenant, on se rend compte que l'Occident ne peut plus ne, ne, est, est rentré dans une sorte d'absurdité, puisqu'il s'est 
il a enlevé sa tête en réalité. Il a un corps, il agit, il construit, il vend, il achète, il gagne des ronds, il gagne des batailles, il, il se bagarre, il est... Euh, c'est le, le meilleur guerrier, etc., etc. Mais il n'a plus de tête. Il n'a plus cette partie de la tête où il y a le spirituel. Voilà, il n'a plus que du rationnel, etc. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette, pour cette partie. Mais c'était important de, de voir ça. Alors, ça... Euh, on peut, le, on, on, on peut le regretter, bien entendu, mais le monde devait se faire comme ça. Bien souvent, pour, pour passer d'un modèle à un autre, l'humanité n'a pas d'autre moyen que de renverser la table. Mais c'est voilà, le, le, le symbole que, que j'ai pris sur la mécanique universelle du fils qui fait sa crise d'adolescence et qui rejette tout ce que le père lui dit, c'est, voilà, on, on va dans cet excès-là, c'est l'excès le, le, de la crise d'adolescence, on ne peut pas faire autrement, il ne peut pas venir en douceur et dire, euh, bon ben je prends, oui ça c'est bien papa, et puis ça c'est, euh, ça j'en veux pas, voilà, et que tout se passe bien, ça, ça serait exceptionnel de, de, de faire, de passer des crises d'adolescence comme ça, sans révolte en somme. Donc il y a quelque chose de logique là-dedans. C'est un mécanisme qu'on qu qu a hérité de nos origines primates, où le, 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 le dominant est, euh, domine de façon autocratique, et puis les, les, les prétendants le, le harcèlent jusqu'à ce qu'un prétendant le renverse. Et euh, voilà, il n'y a plus de il y a plus de communication. L'ancien le, 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 dominant est, est, re, est, est obligé d'aller se morfondre et, et ronger ses frustrations d'un côté, et puis le nouveau dominant ne l'écoute plus, quoi. Il, est à, voilà, il, y a, il y a quelque chose comme ça. Et puis, à, au bout d'un moment, l'amitié peut revenir, l'ancien le, le, dominant peut revenir en prenant sa place de, dominant, de dominé, et puis tout rentre dans l'ordre. Donc, on, on retrouve ce mécanisme-là qui est au fond de nous, dans notre... <coughs> euh, dans notre nature en, en somme et euh, cette, cette cette nature euh, elle est aussi voilà dans, dans le système de l'art par exemple un, un mouvement vient en écrasant le, le, le précédent euh, voilà il le, le il y a un minimalisme qui s'impose, qui, qui prend le pouvoir pendant 10-20 ans, et puis euh, derrière, il y a un mouvement qui arrive et qui met euh, des tonnes de peinture sur, les, sur des toiles pour euh, repartir dans le sens opposé, etc. Voilà, on, on est tout le temps dans un, une sorte de mécanisme comme ça. C'est comme ça que, que se développe encore l'humanité. Alors, on, un jour ou l'autre, on, on arrivera à, à évoluer en, en évitant ces, ces, ces dualités violentes et, euh, et puissantes, mais pour l'instant, on est encore dans ce mécanisme-là. Voilà. Et donc, <coughs> l'Occident et l'Orient, c'est le même principe. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter sur la vidéo précédente. Comme ça, vous avez... Euh, euh, c'est la suite, en fait, de cette vidéo-là. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute.